Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Serafina Donovan. Elle dit qu'elle est morte et qu'elle a reçu cinq instructions pour sauver l'humanité de l'effondrement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Écoutons maintenant le témoignage de Serafina. Je m'appelle Serafina Donovan. Je vis à Portland, dans l'Oregon, une ville connue pour ses paysages luxuriants, ses ponts emblématiques et son esprit indépendant. Mais ma vie a toujours été assez ordinaire. Je suis bibliothécaire dans une école locale et, même si j'aime mon travail, il offre rarement de grandes surprises. Depuis quelques années, mes journées sont une séquence prévisible de routine. Me réveiller, prendre mon petit déjeuner, aller au travail, rentrer à la maison, regarder un film ou lire un livre, dormir et tout recommencer. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'extraordinaire puisse m'arriver. En fait, j'ai toujours cru que mon destin était de vivre une vie tranquille, peut-être même banale, loin des projecteurs et de tout drame. Mais tout a basculé un jour fatidique, qui a commencé comme les autres. Ce jour marquerait le début d'un voyage qui transformerait mon existence à jamais. Tout a commencé par un matin froid et brumeux d'automne. Je venais de finir de préparer mon café, un rituel que j'appréciais énormément. Le mélange de l'arôme du café frais et de l'air froid et humide de Portland était l'une des petites joies de ma routine quotidienne. Assis dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre, je regardais les feuilles dorées et rouges tomber lentement des arbres, créant un tapis coloré au sol. En sirotant mon café, mon esprit vagabondait. Je pensais à mon filleul, Tommy, un enfant de 8 ans qui avait toujours été extrêmement curieux et plein de questions sur le monde. Récemment, il avait commencé à montrer un intérêt particulier pour la spiritualité et les grandes questions de la vie. Voulant l'inspirer et lui offrir quelque chose de spécial, j'ai commandé un vitrail avec une citation qui, je pensais, toucherait son cœur. Plus tard dans la journée, le colis est arrivé. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'ouvrais l'emballage, dans l'espoir de voir le vitrail. Au lieu de cela, j'ai été perplexe de trouver une statuette blanche de Saint François d'Assise. Je restais immobile, Regardant la silhouette dans mes mains, un mélange de déception et de curiosité m'envahissant. « Comment cela a-t-il pu arriver » pensais-je à voix haute, ressentant une pointe de frustration. J'ai décroché le téléphone et appelé l'entreprise qui m'a vendu l'article. Après quelques minutes d'attente, une voix féminine répondit. « Bonjour, je peux vous aider ?» A demandé la préposée, sa voix douce et professionnelle. « Bonjour, je m'appelle Serafina Donovan. J'ai commandé un vitrail, mais j'ai reçu une statuette de Saint-François d'Assise. »« Je pense qu'il y a eu une erreur », expliquai-je en essayant de rester calme. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, suivi du bruit des touches tapées. « Ah, je vois votre commande ici. Il semble qu'il y ait eu une erreur d'expédition. Mais, fait intéressant, notre équipe a trouvé cet échange de bon augure. Nous vous suggérons de conserver la figurine. Il y a peut-être une raison divine à cela. » Je restai silencieux, digérant cette réponse. « De bon augure Raison divine ?» Quelque chose en moi me disait que je devais l'accepter. « D'accord, je garde la statuette, » répondis-je, toujours intrigué. En raccrochant le téléphone, j'ai senti un malaise grandir en moi. J'ai posé la figurine sur la table et je l'ai regardée pendant quelques minutes, perdu dans mes pensées. Il y avait quelque chose de mystérieux dans cette silhouette, quelque chose qui semblait m'attirer. J'ai décidé de lui donner une place spéciale dans ma maison. J'installe un petit hôtel à côté de mon fauteuil, où je réfléchis et médite habituellement. J'y ai placé la figurine, entourée de quelques bougies et de fleurs. Chaque jour, après le petit déjeuner, je m'asseyais là et réfléchissais à la signification de cette figurine. Pourquoi Saint François d'Assise est-il entré dans ma vie ?« San Francisco, » murmurai-je en regardant la statuette. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire Pourquoi es-tu ici ?» Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir un lien profond avec la figurine. Je ressentais une présence apaisante chaque fois que j'étais assis là. C'était comme si Saint François était avec moi, guidant mes pensées, apportant la paix à mon cœur. Cette présence est devenue de plus en plus forte, le sentiment que quelque chose de grand était sur le point de se produire, quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Ce jour-là, je me suis réveillé tôt comme d'habitude. La lumière du soleil pénétrait doucement à travers la fenêtre, réchauffant la pièce d'une manière réconfortante. Après le petit déjeuner, je me suis assis sur ma chaise préférée et j'ai pensé à Tommy. Il a toujours été un enfant spécial pour moi, non seulement parce qu'il est mon filleul, mais aussi en raison de sa nature curieuse et de son esprit dynamique. 
Il aimait apprendre et posait constamment des questions sur le monde et la vie. Je voulais lui offrir quelque chose qu'il pourrait regarder tous les jours, quelque chose qui l'inspirerait et lui apporterait un peu de sagesse dans sa vie. C'est pourquoi j'ai décidé de lui commander un vitrail avec une citation spéciale, quelque chose qui parlait à son cœur jeune et curieux. Lorsque le colis est arrivé, mon cœur s'est emballé d'excitation. J'ai déchiré l'emballage espérant voir le vitrail que j'avais si soigneusement choisi. Mais à la place, je suis tombé sur une statuette blanche de Saint François d'Assise. Je la regardais, perplexe, essayant de comprendre comment cela avait pu arriver. Avec la figurine entre les mains, j'ai ressenti un mélange de déception et de curiosité. J'ai décroché le téléphone et appelé l'entreprise qui m'a vendu l'article, déterminé à résoudre le malentendu. Après quelques minutes d'attente, une voix féminine répondit. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda le préposé d'un ton aimable et professionnel. « Bonjour, je m'appelle Serafina Donovan. J'ai commandé un vitrail, mais j'ai reçu une statuette de Saint-François d'Assise. Je pense qu'il y a eu une erreur, » expliquai-je en essayant de cacher ma frustration. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, suivi du bruit des touches tapées. « Ah, je vois votre commande ici. Il semble qu'il y ait eu une erreur d'expédition, mais, fait intéressant, notre équipe a trouvé cet échange de bon augure. Nous vous suggérons de conserver la figurine. Il y a peut-être une raison divine à cela. » Je restai silencieux un moment, digérant cette réponse. « De bon augure Raison divine Quelque chose en moi me disait que je devais l'accepter. »« D'accord, je garde la statuette, » répondis-je, toujours intrigué. Après avoir raccroché, j'ai de nouveau regardé la figurine. Il y avait quelque chose de mystérieux chez elle, quelque chose qui semblait m'appeler. J'ai décidé de lui donner une place spéciale dans ma maison. J'installe un petit hôtel à côté de mon fauteuil, où je réfléchis et médite habituellement. J'y ai placé la figurine, entourée de quelques bougies et de fleurs. Chaque jour, après le petit déjeuner, je m'asseyais là, et réfléchissait à la signification de cette figurine. Pourquoi Saint François d'Assise est-il entré dans ma vie San Francisco, murmurai-je en regardant la statuette. Qu'est-ce que tu essaies de me dire Pourquoi es-tu ici Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir un lien profond avec la figurine. Je ressentais une présence apaisante chaque fois que j'étais assis là. C'était comme si Saint François était avec moi, guidant mes pensées, apportant la paix à mon cœur. Cette présence est devenue de plus en plus forte, le sentiment que quelque chose de grand était sur le point de se produire, quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. J'ai décidé que la statuette méritait une place spéciale, un espace où je pourrais réfléchir et méditer en paix. J'ai créé un petit hôtel à côté de mon fauteuil, décoré de bougies parfumées et de fleurs fraîches. Chaque matin, après avoir bu mon café, je m'asseyais là et passais quelques minutes en silence essayant de comprendre pourquoi Saint François d'Assise était entré dans ma vie de manière si inattendue. Durant ces réflexions, je me suis senti enveloppé d'un calme profond. C'était comme si la présence de Saint François était là, guidant mes pensées et apportant un sentiment de paix dans mon cœur. Au début, ces moments ont été brefs et sporadiques, mais au fil des jours, j'ai ressenti un lien de plus en plus fort avec la figurine. J'ai commencé à remarquer des changements subtils en moi, une nouvelle perspective sur la vie un calme qui n'existait pas auparavant. « San Francisco » murmurai-je souvent en regardant la statuette avec des yeux curieux et pleins d'espoir. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire Pourquoi es-tu ici ?» Parfois, je me perdais dans mes pensées, en me souvenant des enseignements et de la vie de Saint François d'Assise. C'était un homme qui a consacré sa vie à la simplicité, à la compassion et à l'amour des êtres vivants. Ses valeurs ont commencé à résonner profondément en moi, éveillant le désir de vivre plus consciemment et connecté au monde qui m'entourait. Un soir, alors que je réfléchissais à la douce lueur des bougies, une idée a pris forme dans mon esprit. Peut-être que la présence de Saint François dans ma vie n'était pas une simple coïncidence. Peut-être était-il là pour me guider dans un nouveau voyage, une mission que je ne comprenais pas encore complètement, mais qui me paraissait d'une grande importance. Ma camionnette Ford jaune était un véhicule gros et robuste, un peu encombrant, mais il me procurait toujours un sentiment de liberté. J'ai aimé conduire autour de Portland, sentir le vent sur mon visage et admirer les vues pittoresques de la ville. La camionnette était mon refuge mobile, un espace où je me sentais en sécurité et en contrôle. Le garage où je me suis garé était étroit, avec des séparations en briques entre les espaces. Chaque manœuvre était une tâche délicate, exigeant précision et patience. 
La sensation d'entrer dans le garage était toujours accompagnée d'une légère tension, car tout faux mouvement pouvait entraîner des dommages au véhicule ou au mur de briques. Ce matin-là, je devais partir tôt pour un rendez-vous important. Le soleil était à peine levé et la faible lumière de l'aube éclairait à peine le garage. Je suis monté dans la camionnette, j'ai démarré le moteur et j'ai commencé à manœuvrer. J'ai réalisé que j'étais sous le mauvais angle, ce qui a rendu la tâche encore plus difficile. Je soupirais, frustré. « Toujours la même chose », murmurai-je en sortant du van pour vérifier la position. Le garage semblait plus étroit que jamais, et la sensation de tension augmentait de seconde en seconde. Quand je suis revenu au van, quelque chose d'étrange s'est produit. La porte a commencé à bouger toute seule, et la camionnette a soudainement avancé. Mon cœur s'emballa. J'ai essayé d'entrer, mais la porte claquait plus vite que je ne pouvais réagir. J'ai été traîné par la camionnette et coincé entre celle-ci et le séparateur de briques. La douleur était insupportable. J'ai senti mes os se briser, mes poumons brûler. Je savais que j'étais en train de mourir. La douleur était insupportable. J'ai senti mes os se briser, mes poumons brûler et la sensation d'étouffement grandir. Je savais que j'étais en train de mourir. Cependant, au milieu du désespoir et de l'agonie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un calme profond m'a envahi. C'était comme si une main invisible et réconfortante me guidait vers un endroit sûr. J'ai commencé à sentir mon corps perdre ses fonctions, mais mon esprit était étrangement clair. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux en flash rapide, depuis mon enfance jusqu'à ce moment fatidique. J'ai ressenti toute une gamme d'émotions, de la colère face à l'accident, la peur de l'inconnu, et enfin une acceptation sereine de ce qui se passait. C'était comme si je me détachais de mon corps, flottant au-dessus de la scène horrifique du garage. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps piégé, inerte et immobile, un spectacle qui semblait surréaliste. Et puis, de l'obscurité qui m'entourait, une lumière brillante est apparue, augmentant en intensité jusqu'à ce que je puisse à peine la regarder directement. Au centre de cette lumière, une silhouette commença à se former. Au début, ce n'était qu'une silhouette, mais j'ai vite reconnu les traits familiers. C'était Koutoumi, que je connaissais sous le nom de « Saint François d'Assise ». Il était enveloppé d'une lumière divine, sa présence bouleversante et réconfortante à la fois. « Séraphina, n'aie pas peur », dit-il sans bouger les lèvres. La communication était directe, d'esprit à esprit. Sa voix résonnait dans mon esprit avec une clarté cristalline, me remplissant d'un sentiment de paix et de sécurité. « J'ai quelque chose d'important à te montrer. » C'est alors qu'il m'a montré des visions du futur. Nous avons flotté à travers le temps et l'espace et ce que j'ai vu m'a laissé terrifié et attristé. La planète s'effondrait, un monde dévasté par les catastrophes naturelles, les guerres et la famine. Les villes autrefois dynamiques étaient désormais en ruines, les champs verts transformés en déserts arides. La douleur et la souffrance étaient repalpables. J'ai vu des gens lutter pour survivre, des enfants pleurer de faim et la destruction causée par l'indifférence et la cupidité humaine. Mais au milieu de ce scénario désolant, il y avait de l'espoir. Koutoumi m'a transmis cinq directives urgentes pour la survie de l'humanité. Ses paroles, bien que simples, étaient puissantes et pleines de sagesse. Il m'a demandé de partager ses messages avec le plus grand nombre. Chaque orientation était comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres, la promesse d'un avenir meilleur si l'humanité était prête à changer. Première ligne directrice, reconnecter avec la nature. Nous devons rétablir notre lien avec l'environnement en respectant et en protégeant la terre, a déclaré Koutoumi. « J'ai eu des visions de forêts luxuriantes, de rivières propres et d'océans regorgeant de vie. » Il a montré l'importance de protéger la biodiversité, de planter des arbres, de nettoyer les plans d'eau. « J'ai vu des gens travailler ensemble, restaurer des écosystèmes endommagés, créer des jardins communautaires et apprendre à vivre en harmonie avec la nature. »« Séraphina, la terre est notre mère. Sans elle, nous ne pouvons pas survivre. » Apprenez aux gens à la respecter et à prendre soin d'elle comme ils le feraient, pour un être cher. Deuxième ligne directrice. Cultiver la compassion et la solidarité. S'entraider et bâtir des communautés fortes basées sur l'amour et l'empathie sont essentielles, a poursuivi Koutumi. J'ai vu des scènes de personnes s'entraidant en cas de besoin, partageant des ressources et offrant un soutien émotionnel. Au lieu de rivaliser et de se battre, j'ai vu l'humanité unie dans un esprit de solidarité construisant des communautés où chacun veillait les uns sur les autres. Ce n'est que par la compassion et l'empathie que nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent. Aidez-vous les uns les autres et ensemble, vous serez forts. Troisième ligne directrice, réduire la consommation et les déchets. 
adopter un mode de vie plus durable en minimisant notre impact négatif sur la planète », a-t-il déclaré en me montrant des images de paysages défigurés par les déchets et une consommation effrénée. « J'ai vu des gens apprendre à vivre avec moins, à recycler, à réutiliser et à réduire leurs déchets. J'ai vu des marchés de troc où les biens étaient repartagés plutôt qu'achetés et un changement collectif vers une consommation consciente. Chaque acte de consommation a un impact. Apprenez aux gens à consommer de manière responsable, à réfléchir aux conséquences de leurs actes. Quatrième orientation, éducation et conscience spirituelle. Promouvoir une éducation qui valorise la spiritualité et la connexion avec le divin, pas seulement le matérialisme, a-t-il expliqué. J'ai vu des écoles où les enfants apprenaient la spiritualité, l'éthique et l'importance de se connecter avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. J'ai vu des adultes redécouvrir la spiritualité dans leur vie, méditer, prier et trouver la paix intérieure. L'éducation spirituelle n'était pas seulement religieuse, mais une recherche de sens et de but dans la vie. La véritable éducation ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais à développer l'âme, aider les gens à trouver leur chemin spirituel. Cinquième ligne directrice, préparer la transition. Acceptez et adaptez-vous aux changements inévitables qui surviendront, tout en gardant espoir et résilience, a-t-il déclaré. J'ai vu des visions de catastrophes naturelles, de crises économiques et sociales, mais j'ai aussi vu la résilience humaine. J'ai vu des gens s'adapter, trouver de nouvelles façons de vivre, s'aider eux-mêmes et prospérer au milieu de l'adversité. La clé de la survie était la flexibilité et la capacité d'adaptation. Le changement est la seule constante. Apprenez aux gens à être flexibles, à s'adapter et à garder espoir, même dans les moments les plus difficiles. Alors que Koutoumi me montrait ses visions et me transmettait ses paroles de sagesse, j'ai ressenti une profonde transformation intérieure. J'ai compris que je recevais une mission sacrée, une énorme responsabilité, mais aussi un cadeau inestimable. La vie telle que je la connaissais était sur le point de changer pour toujours, et j'étais prête à embrasser cette nouvelle voie. Alors que je flottais dans cet état entre la vie et la mort, Koutoumi a commencé à me faire revoir ma vie. Au début, c'était comme regarder un vieux film sur un écran géant, avec des moments de ma vie défilant rapidement devant mes yeux. C'était une revue complète, depuis mon enfance jusqu'à ce moment précis. Je me voyais enfant, courant à travers les champs de la ferme de mes grands-parents. Je me souvenais des étés passés là-bas, de la sensation du soleil chaud sur ma peau, de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. L'innocence et la pure joie de ces jours semblèrent si loin maintenant. J'ai vu mon adolescence, pleine d'incertitudes et de questionnements, essayant de trouver ma place dans le monde. Au fur et à mesure que ces souvenirs disparaissaient, j'ai ressenti un mélange de nostalgie et de regret. Il y a eu des moments où j'avais été égoïste, pris des décisions impulsives, blessé les gens que j'aimais. J'ai vu clairement mes défauts et mes erreurs, comme des cicatrices sur des tissus délicats. L'un de ces échecs a été ma dépendance à l'alcool, quelque chose qui a commencé comme un moyen d'échapper au stress quotidien, mais qui est rapidement devenu un problème sérieux. Koutoumi m'a fait voir les moments où l'alcool avait affecté mes décisions, ma santé et mes relations. J'ai vu les nuits solitaires, les matins avec la gueule de bois, les promesses non tenues. J'ai ressenti une profonde honte et une profonde tristesse lorsque j'ai réalisé à quel point je m'étais éloigné de mon véritable chemin à cause de cette dépendance. Mais au milieu de ces souvenirs douloureux, j'ai aussi vu des moments de gentillesse, d'amour, de générosité. Je me voyais aider les autres, prendre soin de Tommy, être un ami fidèle. Ces moments scintillaient comme de petits bijoux, me rappelant que malgré mes erreurs, j'avais encore le potentiel du bien. Koutoumi m'a regardé avec une compassion infinie. « Serafina, » dit-il doucement, « tout le monde fait des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons et de chercher la rédemption. » Vous avez la chance de changer, de vous amender et de vivre selon les conseils qui vous ont été donnés. J'ai ressenti une vague de soulagement et d'espoir. Je savais que je devais faire face à ma dépendance, que je devais arrêter de boire et trouver un nouveau but dans ma vie. Koutoumi m'a donné l'option de retourner dans mon corps ou de me réincarner dans une autre famille et de commencer une nouvelle vie. La décision a été difficile, mais j'ai choisi de retourner dans mon corps. Je voulais corriger mes erreurs, vivre un miracle et aider l'humanité grâce aux conseils que j'avais reçus. J'ai senti une légère traction et soudain, j'étais de retour dans mon corps. La douleur est revenue, mais elle était supportable. J'ai senti mon cœur battre, l'air entrer dans mes poumons et un sentiment de renaissance m'a envahi. 
j'ai ouvert les yeux et j'ai vu autour de moi des visages familiers, des voisins qui étaient venus à mon secours. Parmi eux, un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait une présence calme et assurée et ses yeux bleus exprimaient une profonde inquiétude. « Est-ce que tu vas bien » demanda-t-il, sa voix douce mais pleine d'urgence. « Je... je pense que oui, » répondis-je, toujours hébété et confus. L'homme s'est présenté comme Michael, expliquant qu'il avait récemment vécu dans le quartier et qu'il avait entendu le bruit de l'accident. « Nous devons l'emmener à l'hôpital, » dit-il d'une voix ferme. « Vous avez eu un grave accident, mais vous semblez être dans un état miraculeux. » Michael m'a aidé à me relever avec précaution, et nous sommes allés ensemble à l'hôpital. En chemin, il a passé en revue les accords que j'avais conclus avec Kutumi, comme s'il savait exactement ce qui s'était passé. Sa présence était étrangement réconfortante, comme s'il était là pour me guider et me protéger. À l'hôpital, les médecins ont procédé à des examens détaillés. Ils ont été impressionnés par ma santé. Malgré l'accident, il n'y a eu aucun os cassé ni organe endommagé. Mon rétablissement a été rapide et étonnant, et il a apporté une nouvelle clarté sur ma mission sur Terre. Après ma guérison, j'ai réalisé que ma vie ne pouvait plus être la même. Le retour à l'ancienne routine n'était plus une option. Avec une clarté renouvelée et un sens du but, j'ai commencé à planifier comment je pourrais remplir ma mission. J'ai décidé que la première étape serait de partager mon histoire et les conseils de Kutumi avec ceux qui m'entourent. Tout d'abord, j'ai parlé à ma famille et à mes amis les plus proches. J'ai rassemblé tout le monde chez moi pour préparer un dîner spécial. Pendant que nous mangions, j'ai commencé à parler de l'expérience qui avait changé ma vie. Au début, j'ai vu du scepticisme dans leurs yeux, mais à mesure que je détaillais les événements et les conseils que j'avais reçus, j'ai vu le scepticisme se transformer en curiosité et, finalement, en compréhension. « Séraphina, c'est incroyable, » dit mon amie Alice, les larmes aux yeux. « Mais je crois en toi, et je suis là pour t'aider avec tout ce dont tu as besoin. » Michael, l'homme qui m'a aidé après l'accident, est également devenu une présence constante dans ma vie. J'ai découvert qu'il possédait une profonde connaissance spirituelle et une sagesse qui semblait transcender son âge. Il m'a aidé à structurer mes idées et à trouver des moyens pratiques de mettre en œuvre les conseils de Kutumi. Avec l'aide de Michael, j'ai commencé à planifier la façon dont je pourrais mettre en œuvre les cinq lignes directrices de Kutumi dans ma vie et dans la communauté qui m'entourait. Nous avons décidé que la meilleure voie serait de commencer modestement, avec des actions concrètes et locales, puis d'élargir nos initiatives à mesure que nous obtenions du soutien et des ressources. La première orientation était de rétablir notre lien avec la nature. Michael et moi avons commencé par organiser des écotours et des nettoyages de parcs dans notre quartier. Nous avons parlé aux résidents, les encourageant à participer et à comprendre l'importance de prendre soin de l'environnement. Par un samedi ensoleillé, nous avons organisé notre premier grand événement, nettoyer un parc local qui avait été négligé. Muni de gants, de sacs poubelles et d'un esprit de collaboration, plusieurs familles se sont réunies. Pendant que nous ramassions les déchets, nous avons discuté des moyens de préserver la nature et de vivre de manière plus durable. « Chaque petite action compte », a déclaré Michael en ramassant une canette en aluminium. « Si chacun de nous fait sa part, nous pouvons vraiment faire la différence. » Les enfants étaient particulièrement enthousiastes et ont planté des plants d'arbres et des fleurs dans des zones désignées. Enseigner à la prochaine génération l'importance de prendre soin de l'environnement était crucial pour notre mission. Tommy, mon filleul, était particulièrement impliqué, s'enquérant de chaque plante et animal qu'il rencontrait. « C'est tellement amusant, tante Serra. Pouvons-nous faire ça tous les mois ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'excitation. « Bien sûr, Tommy, faisons de cela une tradition, » répondis-je, ressentant une profonde joie en voyant son enthousiasme. « Pour cultiver la compassion et la solidarité, nous avons organisé des réunions communautaires où les gens pouvaient partager leurs histoires, leurs luttes et se soutenir mutuellement. Nous avons créé un groupe de soutien où les gens pouvaient discuter ouvertement de leurs problèmes et recevoir des conseils et une aide pratique. » Lors d'une de ces réunions, j'ai rencontré Sarah, une mère célibataire qui lutte pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. Son histoire nous a tous touchés et nous avons décidé d'organiser une collecte de fonds pour l'aider à payer quelques factures impayées et à faire ses courses. « Je ne sais pas comment vous remercier tous, » dit Sarah les larmes aux yeux. « Vous êtes comme une famille pour moi maintenant. » Ces réunions ont renforcé les liens entre les résidents créant un sentiment de communauté et d'interdépendance qui n'existait pas auparavant. Les gens ont commencé à mieux se connaître, à se faire confiance et à proposer spontanément leur aide. 
Pour réduire la consommation et le gaspillage, nous favorisons la création de marchés d'échange dans notre communauté. Au lieu de jeter les objets dont nous n'avions plus besoin, nous avons encouragé les gens à les échanger contre des objets dont ils pourraient avoir besoin. Nous avons organisé le premier marché d'échange dans la salle paroissiale locale. C'était un événement animé où les gens échangeaient des vêtements, des livres, des articles ménagers et des jouets. Il y avait un sentiment de camaraderie et de joie dans l'air, alors que tout le monde trouvait de nouvelles utilisations pour de vieux objets. « C'est incroyable Je ramène à la maison un tas de nouveaux livres et je n'ai même pas dépensé un centime !» s'exclama John, un jeune étudiant. « Nous avons également organisé des ateliers sur le recyclage et la réutilisation de matériaux, montrant aux gens comment transformer des objets apparemment inutiles en quelque chose de nouveau et d'utile. » Ces ateliers ont non seulement contribué à réduire les déchets, mais ont également stimulé la créativité des gens. Pour promouvoir une éducation valorisant la spiritualité, nous avons commencé à organiser des conférences et des séminaires sur différents aspects de la spiritualité et de la connaissance de soi. Nous invitons les chefs religieux, les professeurs de méditation et les thérapeutes holistiques à partager leurs connaissances et leurs expériences. L'une de ces conférences a été donnée par un moine bouddhiste qui a parlé de l'importance de la méditation et de la pleine conscience. Sa présence sereine et ses paroles inspirantes ont profondément touché les personnes présentes. « La vraie paix vient de l'intérieur », a-t-il déclaré. « La méditation est un outil puissant pour découvrir cette paix et vivre une vie plus pleine et plus consciente. Ces événements étaient ouverts à tous et gratuits afin de garantir que personne ne soit exclu faute de ressources. » Nous avons également créé un club de lecture spirituelle, où nous discutions de livres traitant de sujets tels que la connaissance de soi, la spiritualité et la croissance personnelle. Pour nous préparer aux changements inévitables, nous avons commencé à élaborer des plans d'urgence et de résilience communautaire. Nous organisons des formations sur les premiers secours, l'autonomie et la survie en situation de crise. L'un des ateliers les plus populaires portait sur la culture des jardins familiaux. Michael, qui avait une formation en agriculture, a enseigné aux participants comment planter et entretenir leur propre jardin, garantissant ainsi une source d'aliments frais et sains. « En temps de crise, l'autonomie peut faire toute la différence », a déclaré Michael lors de l'un des ateliers. « Savoir comment cultiver sa propre nourriture est une compétence précieuse que tout le monde devrait posséder. Nous avons également encouragé la création de réseaux de soutien mutuel, où les voisins pourraient compter les uns sur les autres, en cas d'urgence. » Nous avons établi des points de rencontre et de communication pour garantir que personne ne soit laissé pour compte en cas de crise. Ces initiatives ont commencé à transformer notre communauté. Les gens étaient plus connectés, plus conscients et mieux préparés à relever les défis que l'avenir pourrait leur apporter. Et, à mesure que nous diffusions ces lignes directrices, d'autres communautés ont commencé à nous contacter, intéressées à suivre nos traces. Avec Michael à mes côtés, j'avais l'impression que nous pouvions vraiment faire la différence. Notre mission ne faisait que commencer et j'étais déterminé à apporter les conseils de Kutumi à un public plus large, aidant ainsi l'humanité à survivre et à prospérer, même face à des défis imminents. L'expérience a transformé ma vie. J'ai compris que je suis un esprit dans un corps humain, avec un lien profond avec le Créateur. Les temps actuels montrent que l'effondrement approche et je fais de mon mieux pour diffuser les cinq lignes directrices que j'ai reçues. Ma mission est et d'aider l'humanité à survivre et à prospérer, même face à des défis imminents. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.